Televidentes del canal JM Televisión, nos hemos trasladado hoy a la glorieta de la Ceiba, la famosa glorieta de los músicos en la ciudad capital del Cesar. La que desde aquí visualiza la entrada por la avenida que da la terminal de transporte, pero también por la avenida Simón Bolívar o la entrada a la avenida Fundación, que da directamente aquí en la ciudad capital del Cesar al obelisco. Hoy estamos a la deriva y hacemos... Un llamado a los señores del CIVA para que nos den una respuesta. ¿Cuándo es exactamente que estará entrando gloriosamente? No sabemos si es por aquí, por esta avenida, la avenida Fundación, o por la avenida de la Simón Bolívar que conduce al terminal. Hoy en el 2022 se sigue aplazando la fecha. De la flota de buses del CIP solo se conoce que llegarán en julio del 2022. Pero lo que sí está armado es el contrato para el gas vehicular. ¿Cómo que se contrata primero lo del gas vehicular? Se hace un contrato y todavía no se tiene los buses. Pero tampoco no se tiene la estación donde han de permanecer, donde han de estacionar estos famosos buses modernos que engalanarán el transporte en la ciudad capital del Cesar. Nos preocupa sobremanera porque son muchos los aplazamientos que se han dado con referente a la entrega de los buses por parte del CIVA, Sistema Integrado en la ciudad de Valledupar, que hasta ahora no nos ha dado una satisfacción a plenitud, porque se dedicaron a crear y a construir pavimento cuando ese no es el objeto misional de ellos. Sin embargo, se está a la espera, y todavía se guarda un poquito de espera, un poquito de esperanza por parte de los vallenatos y residentes en esta capital, a que muy próximamente, ya hoy, es primero de junio, hoy es primero de junio del 2022, se fue el mes de mayo, ¿Será que sí estaremos a 45 días, 50 días, 60 días de tener esa flota de buses aquí en la ciudad capital de Cesar? ¿Será que todas esas cosas, todos esos ofrendimientos se cumplirán en este 2022? Son interrogantes que quedan abiertos por parte de muchos habitantes y ciudadanos de esta capital a la espera de que el CIVA cumpla sus grandes promesas. Es la nota que registramos para Noticias JM, Juan Alberto España.